അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബുവിനെ ദേശീയ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ഫൈസൽ ബാബു സാഹിബിനെ ആദരവോട് ക്ഷണിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിറമാനുറഹീം <laughs> والقرآن دستورنا والموت في سبيل الله على أماننا ولي كنن نيو جاك مندلم كي ام سي سي دي سلنم دن دائرتي پتنت എന്ന പ്രമേയത്തെ ആസ്പദിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സൈതലവി വള്ളിക്കുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഷഹീദ് കണ്ണനാരി ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിച്ച നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനനായകൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ അഭിവന്യ നേതാവ് പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് മുറിച്ചാണ്ടി മുസ്തഫ തിരൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് സാജിദ് അബൂബക്കർ യാഹു മോൻ ഹാജി സാഹിബ് കാദർ കൊടക്കാട് പ്രിയപ്പെട്ട സലാം സാഹിബ് കെ പി എ സലാം സാഹിബ് സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ അങ്ങനെ ധാരാളം നേതാക്കന്മാർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമൊക്കെയുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയും സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ പലരുടെയും പേരെനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ വിശദമായ ഒരു അഭിസംബോധനയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രവാസ ലോകത്ത് നിർണിതമായ സമയക്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്ഠകളും ചിട്ടകളും പാലിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിലെ ഓരോ നിമിഷാർത്ഥത്തിൻ്റെയും വിലയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപാടിയെ പെട്ടെന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തെ ചില സൂചനകൾ തന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവാസ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു തോന്ന തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ കാതുകൾ തുറന്നു വച്ചുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളിരിക്കാറുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസി സഹോദരന്മാർ ഇരിക്കാറുള്ളത് ലീഗ് പാർട്ടിയെ അതിൻ്റെ വൈകാരികമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സമൂഹത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രവാസ ലോകത്ത് വരേണ്ടി വരും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ലീഗ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ അംശമാണ് അദമ്യമായ അഭിനിവേശം 
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുപ്പത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ ഭാഷയിലെ വിവിധ പദങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാം ബഹുമാനമെന്നും സ്നേഹമെന്നും കരുണയെന്നും അങ്ങനെ വിവിധ കൈവഴികളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയപരമായ അടുപ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ വശത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പദം പ്രണയമാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പ്രവാസലോകത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രണയമാണുള്ളത് അത് അർദ്ധചന്ദ്ര താരാങ്കിതമായ പച്ചപ്പതാകയോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത പ്രണയമാണ് അങ്ങനെ പ്രണയാർദ്രമായ ഒരു മനസ്സോടെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും സകലമാന ആത്മീയമായ അർത്ഥങ്ങളോടെ ഈ പാർട്ടിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്ത് വകുപ്പാണുള്ളത് എന്നാരെങ്കിലും പുതിയ കാലത്ത് ചോദിക്കുമോ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലത്തിലെ ദീർഘമായ യാത്രയിൽ എത്ര സുനാമികൾ നമ്മൾ കണ്ടു എത്ര കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു എത്ര തിരമാലകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആർത്തലച്ചു വരുന്ന എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധിയുടെ പടക്കൂട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നിർത്തുന്നത് എത്രയെത്ര അമാവസികളെ കടന്നുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പൗർണമിയുടെ നിലാവിനെ നമ്മൾ നെഞ്ചേറ്റുന്നത് ലീഗിനെ വിമർശിക്കുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻ്റ് ബോക്സുകളിൽ ഇത് നിറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുതേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലെ സ്പീക്കറുടെ ചെയർനെ നോക്കി സുമിത്ര മഹാജനെ നോക്കി മാഡം സ്പീക്കർ ഐ ഡു സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഐ യു എം എൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് പൊന്നാനി പാർലമെൻറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി മിസ്റ്റർ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് നമ്മുടെ വിരലുകൾ ചേർന്നു നിന്നില്ലേ കോണി അടയാളത്തിൽ മുതലാളി പണത്തിൻ്റെ ചാക്കുമായി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കോള് പോയില്ലേ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിയുടെ മുമ്പിലും സമ്മതിദാനാവകാശം നിങ്ങൾ അടിയറ വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇട്ടിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരു അശരീരി പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരു വെളിപാട് പോലെ കേൾക്കണം മഹാനായ ബി പോക്കർ സാഹിബ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വിയോജിക്കുന്നതിൻ്റെ കസേരയിലിരിക്കുന്നത് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മഹാനായ സേട്ടു സാഹിബും ബനാത്തുവാലയും സി എച്ചും എല്ലാം ഞങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെക്യുലർ പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട ഇ ടി ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസസ് ഞാനിതാ ഈ നിമിഷം ഈ ബില്ലിനോടും ഈ ചർച്ചയോടും വിയോജിക്കുകയാണ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഐ യു എം എൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ പാർട്ടി ഐ എം നോട്ട് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാനൊരു വ്യക്തിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാനൊരു പതാകയാണ് ഞാനൊരു ആശയമാണ് ഞാനൊരു ശബ്ദമാണ് ഞാനൊരു കിനാവാണ് ഞാനൊരു രോഷമാണ് ഞാനൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ രോഷമാണ് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് വൈകാരികമായ ആവേശമായിരുന്നില്ലേ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചർച്ച വേറെയാണല്ലോ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിനായൽ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് നിന്ന് വികാര പ്രസംഗം നടത്തിയതല്ല മാഡം സ്പീക്കർ ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കോശാരം വേണ്ട ഞങ്ങൾ കൗതാര്യം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ദ ഡിനായൽ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു പ്രീച്ച് ടു പ്രൊഫസ് ടു പ്രാക്ടീസ് വൺസ് ഓൺ റിലീജ്യൻ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ അനുധാപനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രചണ്ഡമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മാഡം സ്പീക്കർ ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലിയർ ഡിനായൽ ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് യു ഹാവ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണോ 
ഈ പതാകയെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട എങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ വാക്കുകളെ വേദവാക്യം പോലെ നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കണേ ശ്രദ്ധ കവരും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളിൽ വിരലമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിരലുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി നിയന്ത്രിക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ എതിർക്കുന്നവരും ലീഗിന്റെ ഒരു റാത്തൽ മാംസത്തിനും ഒരു കുടം ചോരക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ലീഗ് വിരോധികൾ അവരുടെ തിരക്കഥക്കനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വിരൽ തുമ്പുകൾ ചലിച്ചുകൂടാൻ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഐ നോ യു ആർ റോങ് ഇൻഡൻഷൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ദുരുദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്പർ വൺ ദിസ് ഇസ് ദോച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫെയ്ത് ഈ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗൂഢമായ പദ്ധതിയാണിത് ഇട്ടി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ വാചാലമായി നമ്പർ ടു ട്രൈ ടു മെയ്ക്ക് അൻ എൻട്രി ടു കോമൺ സിവിൽ കോഡ് ഏക സിവിൽ കോഡിലേക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വെക്കുകയാണ് മുത്തലാഖിനെ പിടിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന നമ്പർ ത്രീ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇട്ടി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇട്ടി നയപരമായി വിശദീകരിച്ചു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ്ട്രക്ടിംഗ് ദ സെക്യുലർ ഫാബ്രിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ആർ എസ് അസുകാര മുത്തലാഖിന്റെ ബില്ലിലൂടെ നിങ്ങൾ തൃശൂലം ഉയർത്തുന്നത് പൊങ്ങാനിയിലല്ല കേട്ടോ മലപ്പുറത്തല്ല കേട്ടോ വേങ്ങരയിലല്ല കേട്ടോ വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ കൈയടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിലല്ല കേട്ടോ പിന്നെയോ ഈ രാജ്യത്തിലെ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ഉഗ്രപ്രതാപികളായി വിശംസിച്ചാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ തന്റെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ അപശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ മുമ്പിൽ അനുസരിക്കാനും നിശബ്ദനാകാനും മനസ്സില്ലട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ മുടങ്ങിയില്ലേ അഘോരമായ ഗർജനം യു ആർ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് സ്മോക്ക് മുസ്ലിം മെൻ ആർ ക്രൂവൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ തന്റെ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഭാര്യയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അവളെ കയ്യറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കഥയെ യു ആർ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ തിരക്കഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വൈകാരികമായി പ്രസംഗത്തതിനിടയിൽ ഇട്ടി റഫറൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡു യു ഹാവ് എനി എവിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം പുരുഷൻ മർദ്ദകനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ ഡു ഹാവ് എനി എവിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇട്ടി പറഞ്ഞു യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡു ഹാവ് എവിഡൻസ് എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കല്ല് വെച്ച നുണയെ അടിയോടെ പിഴുതെറിയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റോയിറ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സർവേ ഉദ്ധരിച്ചു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റോയിറ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് കൺട്രി ഇൻ ഇൻ ദ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ വിമൻ സേഫ്റ്റി സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് പറയുന്ന റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ മുസ്ലിം പെണ്ണില്ല കേട്ടോ മുസ്ലിം പുരുഷനില്ല കേട്ടോ ആർ എസ് എസ് കാര ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സഹോദരിയുടെ കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ചാണ് റോയിറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ പേരിനത്തെ കുറിച്ചാണ് റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നത് ദ്ലോലി ഗ്രാജ്വലി ദ ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ഫ്രം ദ ചെയർ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു യുവർ ടൈം ഈസ് ഓവർ നിങ്ങളുടെ സമയം തീർന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഈട്ടി പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ഹാവ് സം മോർ ടൈം എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നോ നെവർ വൺ മിനിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചെയറിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രസംഗം സുമിത്ര മഹാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീക്കറുടെ ഈ വാക്കുകൾ സോറി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ദെൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് ഓൺ ദ മാറ്റർ ദെൻ ഐ വില് അലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അവസാനമായി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ
ഈ രാജ്യത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന പരശതം കയ്യേറ്റങ്ങളില്ല മേഡം ബട്ട് യു ആർ ഇഗ്നറിങ് നിങ്ങൾ അതിന് അവഗണിക്കുകയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ ഇൻസ്പയറിങ് നിങ്ങൾ അതിന് അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ മിഷണറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിന് സുരക്ഷ സേഫ് ഗാർഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവുകയാണ് ബഹളങ്ങളിൽ മുങ്ങുകയാണ് ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ ആക്രോശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിം ലീഗ് വേണോ ലീഗ് വേണോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ വോട്ടിന് എന്ത് വിലയാണ് എന്ന് അന്വേഷണം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പടിവാതിലിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ വലിയ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനം നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മുത്തലാഖ് ബില്ലിൽ പിടിക്കുന്നത് മുത്തലാഖ് ബില്ലിൽ പിടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീയത്തിനെ പിടിക്കാനാണ് ശരീയത്തിനെ പിടിക്കാനാണ് രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ പിടിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനത്തിന്റെ കുടുംബ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ യൂണിറ്റാണ് ഇസ്ലാം രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു ഓപ്പൺ സെക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്ട്രീമിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു ബ്രഹ്മചര്യ പഥം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെയും ഇസ്ലാം തള്ളിക്കളയുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മെൻ തസവ്വജബി ഇംറഅതിൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരിയെ ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഫഖദ് ഇസ്തക്മല സുലുസൈ ദീനിഹി വിശ്വാസത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഫൽ യതഖില്ല ഫി സുലുസുൽ ബാഖി ബാഖി ഭാഗം അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കല്പം പോലും ഒരു ലിബറൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലാ യദ്ഖുലുൽ ജന്ന തഖാതിഉൻ കുടുംബ ബന്ധത്തെ മാനിക്കാത്തവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശം സാധിക്കൂല കേട്ടോ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബ സംവിധാനത്തെയും ഇസ്ലാമിന്റെ സാമൂഹിക സംവിധാനത്തെയും സംവാദാത്മകമായി വിവാദപരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോകേണ്ടതാണ് ശശികല ടീച്ചറുടെ കൂടെ മുത്തലാഖിന് എതിരെ ഒപ്പു ശേഖരണം നടത്തിയപ്പോൾ ശശികല ടീച്ചറുടെ ഒപ്പു ശേഖരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ ഒപ്പു ശേഖരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂല കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെതിരെ ബുദ്ധിപരമായ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംഘപരിവാർ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് അത്യുത്തര കേരളത്തിന്റെ കാസർകോട്ട് നിന്ന് അനന്തപുരിയിലേക്ക് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നവയൗവനം അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ പൊരിവയലിൽ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങൾ കേരളത്തോട് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടന നടക്കുന്ന യുവജന യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്താണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അങ്ങാടി നിലവാരത്തെ കുറിച്ചെടുത്ത് ആ അങ്ങാടി നിലവാരത്തിലെ തക്കാളിയുടെ വിലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ തക്കാളിയുടെ വിലയെ കിഴിച്ചെടുത്ത് കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം അത് തെരുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ യൂത്ത് ലീഗ് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങളുടെ പരിഗണനയാണ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന നിത്യജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളം ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ കിഡ്നി രോഗികയുടെ ഡയാലിസിന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു നിന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുഞ്ഞും കുഞ്ഞാപ്പയും കേരളം ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെ ആ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ പലതും യു ഡി എഫിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ലീഗിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അഭിവന്ദനായ ഹമീദ് മാസ്റ്ററെ പോലുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഇരിക്
കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് കെയർ ടേക്കറുടെ അടുത്തേക്ക് ആ അമ്മയുടെ സങ്കടത്തിലേക്ക് ഒട്ടി സമ്പാദിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്ത അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ മാനസികമായ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കൊടുക്കട്ടെ അതൊരിക്കലും ഒരു ശാപമല്ല ആ ഹിതുമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ അതൊരു സങ്കടമാണല്ലോ അതൊരു സങ്കടമാണല്ലോ ഒട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേരളം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞു ജീവിച്ചാൽ അവൻ്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പാമ്പർ കെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ സങ്കടം പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പാമ്പർ കെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉമ്മയുടെ സങ്കടം ഉപ്പയുടെ സങ്കടം ഏത് കവിതയിലാണ് ആവിഷ്കരിക്കുക ഏത് കഥാകാരനെ കൊണ്ടാണ് അതിനാവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോൻ അവനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവ് കൂടി കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നു വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചലനത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ചലനത്തിന്റെ സാധ്യത കൊടുക്കാൻ കെ എം സി സിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ആലോചിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു വേദിയിൽ അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്താ ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു സ്മാർട്ട് സിറ്റി അമേരിക്കയിലെ സിലിക്കൺ വാലിസിലെ വാലിസിലെ വാലിയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ മലയാളിയെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻഫോ പാർക്കിലൂടെ ടെക്നോ പാർക്കിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാവി കാലത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വകുപ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത നമ്മുടെ ദാനമാണത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വല്ലാർപ്പാടം കണ്ടെയ്നർ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ സംവിധാനം കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ആ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലേക്കും അവിടുത്തെ വണ്ടർലയിലേക്കും പോകുമ്പോൾ വല്ലാർപ്പാടം കണ്ടെയ്നറിന്റെ പരിസരത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വണ്ടി യുട്ടേൺ ചെയ്ത് വരണം വിദേശ രാജ്യത്തെ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ സമാനമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എം ബി എ പഠിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ആർ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ കൂടെ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ കൂടെ ലോജിസ്റ്റിക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് യൂറോപ്പിൽ പോകണ്ട നമ്മുടെ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെ വികസനത്തിന്റെ ചൂളം വിളികളും വികസനത്തിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചവും മഹാപദ്ധതികൾ കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷന് സർജറിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ സഹായധനവുമായി വന്നു എന്താ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ജന്മത്തിലെ കുട്ടിക്ക് കാത് കേൾക്കാത്ത സ്ഥിതി വരിക ഒരു മനുഷ്യന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ നാല് മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലിസണിങ് ഒരു കുട്ടി കേൾക്കണം ദൻ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ സ്പീക്കിംഗ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് പിന്നെയാണ് റൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും എൽ എസ് മിസ് എൽ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ മിസ്സാകും ലിസണിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ സ്പീക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദർ ഇസ് നോ ലിസ് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കാതുകൾക്ക് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ജന്മ ജന്മന ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സംവിധാനം കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് സാധ്യമാകില്ല പക്ഷേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സർജറി വഴി ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അതാണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം എന്താ പ്രശ്നം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബില്ലാണ് പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ അവന് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ പൊട്ടൻ കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ആ കുട്ടി അറിയപ്പെടൽ അവൻ്റെ പേരിലല്ല ഈ പേരിലാണ് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുക പൊട്ടൻ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഏഴ് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ചെക്ക് കൊടുത്തു കേരളത്തിൻ്റെ യു ഡി എ
ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചു അതൊക്കെ യുവജന യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തതും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ യുവജന യാത്രയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമേയം അതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വെച്ച ഒന്നാമത്തെ പ്രമേയം ആധുനിക കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഏലമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മഴുവെറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന പെരും നുണയെ പൊളിച്ചടക്കാനാണ് സയ്യിദ് മുനവർലി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജാഥ പോയത് ആധുനിക നവോദാന കേരളം ആധുനിക നവോദാന കേരളം ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണോ യൂത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു സയ്യിദ് ഫസൽ പുക്കോയ തങ്ങളില്ലാത്ത കേരളത്തിന് ഒരു നവോത്ഥാനമില്ല എന്താണ് സയ്യിദ് ഫസൽ പുക്കോയ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നവോത്ഥാനം എന്താ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർണ ജന്മിമാരുടെ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ നാല് കെട്ടിന്റെ ഇല്ലപ്പടിക്കൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്ന് അങ്ങുന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്ന തമ്പ്രാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സവർണന്റെ ഉറക്കം വെറും ഉറക്കമല്ല അത് പള്ളി ഉറക്കമാണ് അങ്ങനെ രാജ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പേറി നടന്ന ഈ സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ മാടമ്പികളുടെ ഇല്ലങ്ങളിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന കർഷക സമൂഹത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തു ആര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പള്ളിക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഓരം ചാരി നിൽക്കുന്ന മമ്പുറം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ മഹാനായ സയ്യിദ് ഫസൽ പുക്കോയത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഫസൽ പുക്കോയത്തങ്ങൾ കർഷകരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങുന്ന് എന്ന വാക്ക് വിളിക്കരുത് പാവങ്ങളായ കർഷകർ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പാപ്പ അങ്ങുന്ന് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരം തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയമാകും മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ അടിയാള വർഗത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങുന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ മമ്പുറത്തെ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വന്നേക്കുക ആ മാടമ്പിയുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചവന്റെ ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മമ്പുറത്തെ തങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റി കേരളത്തിനൊരു നവോത്ഥാനമുണ്ടോ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വന്മതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് യൂത്ത് ലീഗ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് യൂത്ത് ലീഗ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളൊന്നും പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എ കെ ജി സെന്ററിൽ പണയപ്പെടുത്തി ചിറ്റപ്പന്റെ കുപ്പായം ഇടാത്തവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സർവ്വസ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും നാവിന്റെ അറ്റത്ത് അദൃശ്യമായ ചരടും ആ ചരട് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ജനാധിപത്യ ലോകത്തിലെ മാഡംബിയുടെ കക്ഷത്തുമല്ല മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗും മുസ്ലിം ലീഗും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടു ടോക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജന്മിമാരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം ബുചിക്കരുതേ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ശാസനയായിരുന്നു മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ പാപ്പ തങ്ങൾ പാപ്പമാരുടെയും മൊയിലിയക്കന്മാരുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലപ്പുറത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലീഗിന് ചെയർമാൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ലീഗിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തോൽപ്പിച്ചു എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കമന്റ് പറയേണ്ടതിന് പകരം തങ്ങന്മാരുടെയും മൊയിലിയാക്കന്മാരുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് തങ്ങൾമാരെ പ്രതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ അലങ്കാരത്തിനും സമുദായത്തെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാനും എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവേ പൂക്കാസായുടെയും ഷാസാപ്പായുടെയും കഞ്ചാവടിച്ച് എഴുതിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ അറിയുമോ മമ്പുറത്തെ തങ്ങളുടെ ഹുത്തുപ കേൾക്കാൻ പള്ളിക്കകത്ത് വിശ്വാസികൾ കയറി പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്പുറത്തെ തങ്ങൾ ഹുത്തുബയുടെ മിമ്പറിലേക്ക് കയറുമ്പോ പരിസരത്ത് അടിയാള വർഗത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഫസൽ പുകോയ തങ്ങളുടെ ഹുത്തുപ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വള്ളിക്കുന്നിലെ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യർ വന്നു നിന്ന കാലം ആരായിരുന്നു മമ്പുറത്തെ ഫസൽ പുകോയ തങ്ങളുടെ പിതാവ് മഹാനായ മമ്പുറത്തെ സയ്യിദ് അലബി തങ്ങൾ മമ്പുറത്തെ സയ്യിദ് അലബി തങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തന്റെ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വശ്യതയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു മമ്പുറത്തെ സയ്യിദ് അലബി തങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് കർഷകരായ കുടിയാന്മാരായ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ജന്മിമാരും അന്നത്തെ മുതലാളിമാരും തങ്ങളുപ്പാപ്പാക്ക് കൊടുത്ത പാരിതോഷികങ്ങൾ കർഷകരായ
കേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാറുപറക്കാൻ അവകാശം കൊടുത്ത ചരിത്രത്തെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിന്റെ കോട്ട മുറ്റത്ത് നിന്ന് പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തിയ ഒരു സുൽത്താന്റെ ചരിത്രത്തെ വെട്ടിമാറ്റാൻ സാധിക്കൂല ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുപ്പായം തുന്നിയേക്കുക ടിപ്പു സുൽത്താനോട് പറഞ്ഞു ഹുസൂർ രാജാവേ ഞങ്ങൾ മാറുമറച്ചാൽ അത് മാടമ്പിയുടെ അവകാശമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകൃതിച്ചിരിക്കുന്ന മാരിടം ഞങ്ങളുടേതല്ല അത് മാടമ്പിയുടേതാണ് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു കുപ്പായം ഇട്ടേക്കുക നിങ്ങളുടെ മാരിടത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വാളുകളും എന്റെ പീരങ്കികളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ നവോദാന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പിണറായി വിജയന്റെ ശിങ്കിടികൾ വെട്ടിമാറ്റുക കുടിയാന്മാർക്കും കർഷകർക്കും അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ടിപ്പു സുൽത്താനെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പ ദേശാഭിമാനി ബുക്ക് സ്റ്റാളിലും പുന്നപ്ര വയലാറിന്റെ സമരഭൂമിയിലും അല്ല പോകേണ്ടത് പിന്നെയോ പൊന്നാനിയിലെ വലിയ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ ചാരത്ത് ചാർന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം എന്താ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം ചെയ്ത വിപ്ലവം അറിയോ അമുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു അന്നത്തെ യുദ്ധം സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ യുദ്ധം നടത്തുന്ന കാലമാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി എന്താണത് കുഞ്ഞാൽ സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ജിഹാദാണ് 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 എന്താണ് ആ കമന്റിന്റെ ആഴം ജിഹാദ് നടത്താൻ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ജിഹാദിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പരികൽപ്പനയാണ് ആ പരികൽപ്പനയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു കടന്ന് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടം ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിനെ എങ്ങനെയാണ് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് മറക്കാൻ സാധിക്കുക കാലി മുഹമ്മദ് അര കാലി മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട്ട കാലി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മുൻഗാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഫതുഹുൽ മുബീൻ ആ ഫതുഹുൽ മുബീൻ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാമൂതിരി രാജാവിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ ഈ ഗ്രന്ഥം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫതുഹുൽ മുബീന്റെ ആമുഖ ഗ്രന്ഥം ആരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെങ്കിലും വായിക്കണം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പിണറായി വിജയന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ വനിതാ മതിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കാനുള്ള സ്വാഗത സംഘത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അശ്ലീല ചിത്രം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെതാണ് അച്ഛൻ വെള്ളാപ്പള്ളി പിണറായിയുടെ കൂടെ പുത്രൻ വെള്ളാപ്പള്ളി ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കോമഡിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ വെള്ളാപ്പള്ളി പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വനിതാ മതിലിന് വേണ്ടി പോകുന്നു പുത്രൻ വെള്ളാപ്പള്ളി ഈ വനിതാ മതിലിന് തീ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യപ്പ ജ്യോതിയുടെ കൂടെ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇരട്ട മുഖങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ആരൊക്കെയാണ് ആ ഈ മുന്നണിയിലും ഇതിലൊക്കെ പുതിയ കാലത്ത് വന്ന ആളുകൾ അത് മാത്രമാണോ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരുഷനാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമം പത്രത്തിൽ ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ നേർച്ചപ്പട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേർച്ചപ്പട്ടിയിൽ ദാനമായി സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് മുസ്ലിം സദസ്സുകളിൽ വന്നു പറഞ്ഞ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം വിവരമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പ്രസംഗം വിവരമില്ലാത്ത യുവമോർച്ചക്കാരൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ എന്തായിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഇന്ന് വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലക്കാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട അമിത് മാഷ് സംസാരിച്ചു ഇവിടേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് സർക്കിളാണ് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കും ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതിനകത്ത് കേഡർമാരുടെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ കേഡർമാരുടെ സംവിധാനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തു പോകരു
തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേളാരി എന്ന് പറയും നാളെ വൈകുന്നേരം അയ്യായിരം ബൈക്കുമായിട്ട് ജാത വരുന്നുണ്ട് ഓരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക മോനെ ഈ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനം ഏ ആയില്ല എനിക്ക് വോട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പണി എന്താ നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ജെൻ്റെ പിന്നിൽ പോകലാണ് ഡി ജെൻ്റെ പിന്നിൽ പോകലാണ് അതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ പക്ഷെ അതൊന്നും പാർട്ടി കേഡർമാരുടെ പണിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നാട് മുഴുവൻ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ടോ നായ കുരക്കുന്ന പോലെ നൗതുവില്ല പള്ളിയുടെ മുനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ബാങ്കിനെ പട്ടികളുടെ മോങ്ങലായി കണ്ട കേരള തുകാടിയാം അയാളാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ കൂടെ പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഫാഷിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ പുരുഷൻ കേരള തൊകാടിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് വെളിയ പട്ടിയുടെ മോങ്ങലാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സമുദായം കൂടെ നിന്ന പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരുമാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ കിട്ടൂല നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തക സഹോദരൻ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കിക്കർ വലിച്ച് ജീവിതം ഉന്തി നീക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ഒരു സഹോദരൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം ക്ഷീണ കാരണം ഒരു ചായ കഴിക്കാൻ കയറി ചായ കുടി കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പകുതി ഗ്ലാസ്സിലെ ചായ കഴിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു നിലവിളി കേൾക്കുകയാണ് നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ മാൻഹോളിലേക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പെട്ടതാണ് അവരുടെ കൈ പിടിക്കാൻ നൗഷാദ് ഇറങ്ങിയതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല നൗഷാദ് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിച്ചില്ല കാര്യം എന്താണ് നൗഷാദ് എംടെക്കും വീട്ടക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാവം ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ രക്തം ആവശ്യമുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി അടിയന്തരമായി ആരുടെ രക്തമാണ് കിട്ടുക എം എസ് സി കഴിഞ്ഞവന്റെ രക്തമാണോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ രക്തമാണോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ രക്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ സ്വാർത്ഥനാക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കാണാനുള്ള കണ്ണു തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പെട്ട ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സി ബി എസ് സിയും ഐ സി എസ് സിയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൽപ്പന ചൗളയെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന പോലെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലെത്തി മഫ്തയോടെ പോയി എന്നിട്ടോ മലപ്പുറത്തെ കുന്നുമ്മലിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലാഷ് മോബിന്റെ ചുവട് വെക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർവം നമ്മൾ ആത്മവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അതേ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കാതെ ഈ മാൻഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങി മാൻഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിലവിളിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർക്ക് കൈ കൊടുത്തു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട നൗഷാദ് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ജീവിതം പറിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ ഞാനുണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോഴിക്കോട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ അവർ ആദരം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യൂല അൻപത് പൈസയാട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ അൻപത് പൈസയും തിരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശംസക്ക് പാത്രമായ കോഴിക്കോട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാക്കി വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ഡ്രൈവറുടെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കിക്കർ വലിക്കാൻ കയറിക്കൂടിയ ഒരു സഹോദരൻ മാൻഹോളിലേക്ക് ആണ്ടുപോയ ദുരന്തത്തിനും ദുഃഖത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് ബീച്ചിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു മെഴുകുതിരിമായി എല്ലാവരും നിന്നു വനിതാ മതിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെ അതിനുവേണ്ടി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നവരെ അമ്പത് കോടി ചെലവാക്കാൻ പോകുന്നവരെ കോഴിക്കോട്ടെ ബീച്ചിൽ ആരുടെയും ഓശാരവും ആഹ്വാനവും ഇല്ലാതെ കാക്കി വേഷത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ വേഷമണിഞ്ഞ പാവം മനുഷ്യർ മെഴുകുതിരി വെട്ടം പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു കാലത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട നൗഷാദിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ മുനിഞ്ഞു കത്തിയ വെട്ടം ഒരു കാലത്തെ അടയാളപ്പെട്ടുന്നുണ്ട് ഘനാന്തകാരം തലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രഭ പരത്
ഒന്ന് ബാലമൂർത്തിയുമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രണ്ട് രണ്ട് തൊഴിലാളികളാണ് തൻ്റെ സമുദായത്തിൽ പെടാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിലും എന്ത് സമുദായത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ബാല മിസ്റ്റർ വെള്ളപ്പള്ളി നടേശൻ ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന സംഘത്തെ ശ്രീ നടേശ ഗുരു ധർമ്മ പരിപാലന സംഘമാക്കി മാറ്റിയ അബുക്കാരിയുടെ കള്ളു കച്ചവടക്കാരനായ ഈ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ വിഷജൽപ്പനം എന്താണ് ഇപ്പോ സഹായം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം നീചനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെയാണ് ഒരു വശത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് വനിതാ മതിൽ സഹകരിക്കുന്ന ആള് സുഗതനാണ് ആരാണ് സുഗതൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള മൃഗമാണ് സുഗതൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള മൃഗം സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ട് വാടക വീട് തേടിയ ഒരു ഭ്രാന്തിയാണ് അഖില മനോരോഗിയായ അവളെ മതഭ്രാന്തന്മാർ തെരുവിൽ വ്യഭിചരിക്കട്ടെ വനിതാ മതിൽ നടത്താൻ പോണ സുഗതനയുടെ ഡയലോഗ് ആണ് അഖില എന്ന പെണ്ണിനെ തെരുവിൽ മാനഭംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടെ അവൾ ഭ്രാന്തിയാണ് എന്താ അഖില ചെയ്ത തെറ്റ് താൻ പഠിച്ച വിശ്വാസ ദർശനത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി എന്ന തെറ്റാണ് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അഖിലയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് സി പി സുഗതൻ കമന്റ് ചെയ്തു പിന്നെയോ ഹിന്ദുക്കളും അവന്റെ സംസ്കാരവും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയും നൽകുന്ന ഭിക്ഷയാണ് ഈ ജനാധിപത്യം ഏ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ തൊപ്പി ഹിന്ദുവിന്റെ ഭിക്ഷയാണ് ഏ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാങ്ക് വിളി ഹിന്ദുവിന്റെ ഭിക്ഷയാണ് ഏ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരവും നിങ്ങളുടെ ഷിയാറുകളുമെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഹിന്ദുവിന്റെ ഭിക്ഷയാണ് ഈ ജനാധിപത്യം തന്നെ ഹിന്ദുവിന്റെ ഭിക്ഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഇരുകാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗമാണ് സി പി സുഗതൻ സി പി സുഗതന്റെ സുവിശേഷങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ അഖിലയുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവളുടെ തട്ടം വലിച്ചു കീറി തീയിലെറിഞ്ഞ് ഉടലും തലയും രണ്ടക്കി ജയിലിൽ പോയനെ വനിതാ മതിലിൽ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രതീകമാകാൻ അതിന്റെ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാന്റെ കുപ്പായമിട്ട് കൺവീനറായിരുന്ന സുഗതൻ പറയുകയാണ് അഖിലയുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഖിലയുടെ അച്ഛനായ അശോകന്റെ സ്ഥാനത്ത് സുഗതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ സ്വാഗത സംഘ യോഗത്തിന് അശോകം വരൂലായിരുന്നു സ്വയം പറയണം ഞാൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ തലയിലെ തട്ടം വലിച്ചു കീറി തലയും ഉടലും രണ്ടക്കിയേനെ തലയും ഉടലും രണ്ടക്കിയേനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കമന്റ് ചെയ്താൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ കമന്റ് ചെയ്താൽ പിള്ളേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സൈബർ ആക്ട് പ്രകാരം ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പച്ചക്ക് ഗുണ്ടായുസവും കൊലപാതകവും ഭീകരവാദവും പറയുന്ന സുഗതൻ എന്ന് പറയുന്ന നീചനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ കൂടെ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ കൂടെ സുഗതന്റെ കൂടെ വനിതാ മതിലുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ആരൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റി അവിടെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും കേരളത്തിലെ സകലമാന സുരേന്ദ്രന്മാരും സകലമാന ശശികല ടീച്ചർമാരും കാലി മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കിതാബ് ആ കിതാബിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് വായിക്കേണ്ടത് ഹാദ ഫതുഹുൽ മുബീൻ ലിസാമിരി സാമൂതിരി രാജാവിന് ഞാനിതായി കിതാബ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയാൽ അത് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കാണ് അതിന്റെ താളുകളെ സമർപ്പിക്കുക മഹാനായ കാലി മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ ആത്മീയ ധാരയുടെ പ്രതിനിധിയായ കാലി മുഹമ്മദ് തന്റെ കിതാബിനെ ഒരു അമുസ്ലിം രാജാവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു നവോത്ഥാനമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തെ പിണറായി വിജയന്റെ വനിതാ മതിൽ വെട്ടിക്കളയുമ്പ മുസ്ലിം യൂത്തിലേക്ക് പറയുന്നു കാലി മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ധാരയിലെ മുസ്ലിം ഇല്ലാത്ത നവോത്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് അസ്വീകാര്യമാണ് അത് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ഈ കാലഘട്ടത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ വലം കൈയായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ വലം കൈ ഒതേനായിരുന്നു ഒതേനൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കളരിയിൽ നിന്നാണ് ഒതേനൻ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഒതേനൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സങ്കടം വന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒതേനന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് കൈവച്ചിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് ഒതേന നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഇന്നത്തെ അംഗത്തിൽ നീ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധദേവതയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കമൻ്റാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു കേരളത്തെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളത്തെ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മിഷ്കാൽ പള്ളി അറിയുമോ മിഷ
വിഷ്കാൽ പള്ളിയിൽ ഹൗദിൽ നിന്ന് കാല് കഴുകി അകത്തു കയറി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എം പി നാരായണ മേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണ മേനോനും ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിയും കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവ മേനോനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സാമൂഹിക പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ ആധുനിക നവോത്ഥാന കേരളത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ മിഷ്കാൽ പള്ളിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ വെട്ടിമാറ്റി കേരളത്തിന് ഒരു നവോത്ഥാനമുണ്ടോ മരുത്താമലയുടെ അഗ്രത്തിലായിരുന്നു സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപസ്സിരുന്നത് മരുത്വാമലയുടെ അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വാമി നാരായണ ഗുരു താഴെ വന്നിരുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിനാണ് മഹാനായ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് സംശയങ്ങളെ തീർക്കാനാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ വിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളുടെ മൊഴികളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആത്മോപദേശ ശതകമെഴുതിയത് എത്ര പേർക്കറിയാം ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പാഠങ്ങളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൈചർത്ത് പിടിച്ച വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ വെട്ടിമാറ്റി പിണറായി വിജയ കേരളത്തിനൊരു നവോത്ഥാനമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ സമശീർഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പാഠങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചു ഇഹ്വാനിയത്ത് സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സാഹോദര്യം എന്ന പ്രവാചക പാഠനത്തിൽ പാഠത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തന്റെ സംഘടനക്ക് സാഹോദര്യം എന്ന് പേരിടുകയാണ് തന്റെ പത്രത്തിന് സഹോദരൻ എന്ന് പേരിടുകയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാഹോദര്യം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന പേര് വീഴുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ മകളുടെ പേരറിയോ കേരളത്തിലൊരു കൂട്ടരുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടർ മാപ്പിള സഖാവ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വിളി തന്നെ അശ്ലീലമാണ് മാപ്പിള സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടരില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ മത ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയണം നിങ്ങളെ മത ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാ ഈ വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയനും അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു സാധനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സിറ്റേറിയൻ ഫ്ലക്സിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു ഷവായ വന്നാൽ നല്ലൊരു മന്തി വന്നാൽ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഉറച്ചു നിൽക്കൂല അങ്ങോട്ട് ഈമാൻ പോവും അതിനിട്ടൊരു പേരാണ് ഫ്ലക്സിറ്റേറിയൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലും കൂടി നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരാൾ ഈ മാപ്പിള സഖാവ് മാപ്പിള സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടരുണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെ പള്ളക്ക് ചവിട്ടണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ കെ എം സി സിയുടെ ദുബായിയുടെ ഈ യോഗത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആകാശത്തോട് ഒരുപാട് വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും അത് എണ്ണിയെടുക്കാറില്ല കേരളത്തിലെ മഹല്ലുകളുടെയും പള്ളിയുടെയും മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വിമാനങ്ങളെ എണ്ണിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ചിറ്റപ്പൻ മന്ത്രി സമുദായത്തിൻ്റെ പള്ളക്ക് ചവിട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇടവകയുടെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പറയൂല കാര്യം എന്താ പള്ളിക്കാരും പട്ടക്കാരും പോയി ഇടയലേഖനം വായിക്കും കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആകാശത്തൂടെ പോകുന്ന വിമാനത്തെ കുറിച്ച് ആരും പറയൂല കാര്യം എന്താ വിവരറിയും മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരമാണ് പാഞ്ഞു കയറാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങളുടെ സലാത്ത് നഗറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ സലാത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മൊല്ലാക്കന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി ഷെയ്ക്കന്മാരും ഇമ്മാതിരി മൊല്ലാക്കന്മാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലം അവർ സൂഫികൾ എന്നാണ് പുതിയ കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ മുണ്ടുടുത്ത മോഡിയുടെ കൂടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മുണ്ടുടുക്കാത്ത മോഡിയുടെയും കൂടെ മുട്ടുമടക്കുകയും ചായ സൽക്കാരത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന അമ്മാതിരി അമ്മാതിരി മൊല്ലാക്കന്മാർ ആ ഷെയ്ക്കന്മാരും ആ മൊല്ലാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചു പോകുന്നത് അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരൊന്നും സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പേരിടുന്നത് വരെ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീ മല അറബിയിലല്ല മലയാളത്തിൽ പോലും ഇല്ല കെ എൻ കുഞ്ഞമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പക്ഷേ ഈ മത നിഷേധ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകന്റെ പാഠങ്ങളിൽ അഗാധമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടാണ് തന്റെ പേരിൽ സഹോദരൻ കടന്നു വന്നത് ഇഹ്വാനിയത്ത് കടന്നു വന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഹുബുർ റസൂൽ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രവാചകനോടുള്ള അധമ്യമായ അനുരാഗത്താൽ പ്രവാചകന്റെ സാങ്കേതികമായി അനുയായി അല്ലാതിരുന്ന അല്ലാതിരുന്ന സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ തന്റെ മകളുടെ പേര് എന്താണ് ഇടുന്നത് ആ ഇഷ എന്നാണ് ആ ഇഷ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പദങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേരായി വിളിക്കപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് പാത്രം വീണാലും ഗ്ലാസ് വീണാലും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ സെക്സ് നോക്കി അവരുടെ 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 ലിംഗം അറിയ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇഷ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കർമ്മമണ്ഡലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയുടെ പേര് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ മകളുടെ പേരാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നവോത്ഥാന കേരളം കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെ സി പി എമ്മിന് എന്ത് പങ്കാണുള്ളത് പൊന്നൊരുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്ക് പൂച്ച നിൽക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നില്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് ചാന്നാർ ലഹള ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരണ സമ്മേളനം സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് മൂക്കുത്തി സമരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭമാണ് ഈ ശിവപ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാന സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന സമരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പൈതൃകത്തിന്റെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വനിതാ മതിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സാമൂഹിക ഭാഗതയത്തെ വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് യവൂ പ്രാശ്യമ്മയെ മറന്ന് കേരളത്തിനൊരു നവോത്ഥാനമില്ല ചാവറയച്ഛന് മറന്ന് കേരളത്തിനൊരു നവോത്ഥാനമില്ല യൂത്ത് ലീഗിന്റെ യുവജന യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആധുനിക കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി നടത്തുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരനല്ല ബി ജെ പി സി പി എം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഹിന്ദു പാർട്ടിയാകാനാണ് ഒരു നല്ല ഹിന്ദു പാർട്ടിയാകാനാണ് ഹിന്ദു പാർട്ടി ബി ജെ പിയുടെ സ്പേസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്കക്കോളയുടെ ഡോമിനേഷനെ പെപ്സി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ കെ എഫ് സിയുടെ കെണ്ടക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ ഡോമിനേഷനെ സമാനമായ ചിക്കിംഗ് കമ്പനികൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ബ്രാൻഡിലേക്ക് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ബ്രാൻഡ് ഇടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ യുദ്ധമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് സി കെ പത്മനാഭൻ ഒ രാജഗോപാൽ കെ ജി മാരാറിനെ പോലുള്ള സംഘ് പരിവാറിന്റെ ആചാര്യന്മാർ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പണിയെടുത്തിട്ട് സാധിക്കാത്തത് പിണറായി വിജയൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ പണി എന്താ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് വിൽസൺ തില്ലങ്കേരിക്ക് മൈക്ക പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുനവർത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർകോട്ട് നിന്ന് ജാഥയെ ആരംഭിച്ചപ്പോ ഈ പോലീസിനെ സാക്ഷി നിർത്തി നമുക്ക് കുറ്റം പറയരുതല്ലോ നമ്മുടെ ജാഥക്ക് മുന്നിൽ എസ്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നിലും സുരക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ എല്ലാ സകല സംവിധാനങ്ങളുടെയും പോലീസ് സന്നാഹം അത് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭയം കൊണ്ടും കൂടിയാണ് കാരണം നായനാര് പറഞ്ഞു നടക്കുള്ള കുട്ടരെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ സമരം പ്രിയപ്പെട്ട ഹമീദ് മാഷും കുട്ടരും വന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജൂലൈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ സൂര്യനുദിക്കുമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് കലക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കലക്ടർ തമ്പ്രക്കന്മാർക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ രക്തസാക്ഷിയായി വള്ളിക്കുന്നിന്റെ സന്തതിയാണ് റഹ്മാൻ റഹ്മാന്റെ കഥ കേട്ട് ആ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ കണ്ണു നനഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂൺ ഹാങ് ഓവറിന്റെ മണിയറയുടെ മണം വിട്ടു മാറുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ ഈ സമരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പുതിയാപ്പള സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മാനെ വിളിക്കുമ്പോ ഉമ്മയോട് റഹ്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഞാൻ റമദാന്റെ പതിനേഴിന് ഭാഷാ സമരമുണ്ട്
പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ പിടഞ്ഞൊടുങ്ങി അവന്റെ ജീവിതം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസിനോട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും ചൊറിയാൻ ചെല്ലാറില്ല ചൊറിയാൻ ചെന്നവരെ ഒന്നിങ്ങനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പോയതാണ് വേറെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിൽക്കി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പോയതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അമ്മാതിരി നിലപാടുകളോടൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ഒരു നയമല്ല അത് പക്ഷേ വടക്കാട് തങ്ങളുടെ അനുയായികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ തിന്ന് സാമ്പാർ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റണം എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതൊന്നും നമ്മുടെ നിലപാടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണിത് അല്ലേ ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അഭലനീയം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ നാട്ടിന്റെ ഒരു നടപ്പ് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് വെട്ടാനേൽപ്പിച്ച് മരിച്ച് മരണം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം സമാധാന യോഗങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാപ്പട്ട്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറുള്ളത് അമ്മാരി കാപ്പട്ട്യമൊന്നും മുനവർത്തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി അതിനെ അപലപിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മളുടെ കണക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വെട്ടിപ്പോകണം കാര്യം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ അക്കൗണ്ടിനെ അക്കൗണ്ടിനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചത്ത കുതിരയല്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹമാണ് എന്ന് ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ പതാകയുമായിട്ട് കടന്നു വന്നത് മദ്രാസിലെ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു പതുങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു കായികമില്ലത്തിന്റെ വീട് അവിടെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ സംഘടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയിലെ പെരിയ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പെരിയ പള്ളിയിൽ പെരിയ പള്ളിയിലെ നവാബുമാരുടെ കബറിടത്തിൽ നവാബല്ലാത്ത സുൽത്താൻ അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബറിടം മാത്രമാണുള്ളത് അത് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ കബറിടമാണ് ആ ഇസ്മായിലിന്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു കൈലി ഡിസ്ബോസ് ഐ യു എം എൽ നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയെ പിരിച്ചുവിടണം എന്നാണ് എന്തിനാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സാധിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ സത്യം പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റു അല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഐ യു എം എൽ എന്ന പാർട്ടിയെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമെന്നും മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ അംഗത്വമാണ് നമ്മുടെ അരപ്പട്ടയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അമിത് ഷായുടെ ഗുണ്ടായുസത്തെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ചിന്റെ അഹങ്കാരത്തെയും മുറിച്ചു കടക്കാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടി പരിപക്വമാണ് കരുത്തുള്ളതാണ് എന്ന് പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇത് വെറുതെ ഇവിടെ പറയുന്നതല്ല ഇട്ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗത്തെ പ്രഭാഷണത്തെ പാർലമെന്റിലെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ നിങ്ങൾ ആ പൈതൃകത്തിൽ കൂട്ടി വായിക്കണമെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എത്ര തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ വനിതാ മതിലുമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വനിതാ മതിലിൽ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മഹിജയുണ്ടാകുമോ ജിഷ്ണു പ്രണോയ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിന്റെ മുതലാളി ഇടിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ചു തകർത്തവന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മഹിജ എന്ന അമ്മയെ വനിതാ മതിലിലേക്ക് വിളിക്കോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടിൽ തീർത്തു കളഞ്ഞ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ സഹധർമ്മിണി രമയുണ്ടാകുമോ വനിതാ മതിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രലേഖ ചന്ദ്രലേഖ എന്ന് പറയുന്ന ദളിത് യുവതി ഈ വനിതാ മതിലിൽ ഉണ്ടാകുമോ സി പി എമ്മുകാരൻ നടൻ റാഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രലേഖ ഉണ്ടാകുമോ പി കെ ശശികുമാറിന്റെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവായ വനിതയുണ്ടാകുമോ നിങ്ങളുടെ ഈ വനിതാ മതിലിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് സി പി എം രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മിനെ ഇനി നമ്മൾ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയി
ബൈത്തുർ റഹ്മയുടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഹമീദ് ബാഷ് ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കണ്ട റക്ബർ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങൾ വീട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു റക്ബർ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് തരാം അതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾക്കകം അതിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് റക്ബർ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് മാത്രമല്ല റക്ബർ ഖാന്റെ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു റക്ബർ ഖാന്റെ ഭാര്യ അസ്മിന റക്ബർ ഖാന്റെ മക്കളെയും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു അലീഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റക്ബർ ഖാന്റെ കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷിതാവിന്റെ കോളത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മളാണ് ആ കർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തെ ഇദ്ദ കാലത്തിന് ശേഷം റക്ബർ ഖാന്റെ ഭാര്യ അസ്മിന തന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ അലീഗറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരിയാനയിലെ ബോർഡറിൽ വെച്ച് അവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു റക്ബർ ഖാന്റെ ഭാര്യ സഹോദരി ഭാര്യ അസ്മിനയുടെ സഹോദരി തൽക്ഷണം മരിച്ചു ഡ്രൈവറും തൽക്ഷണം മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റക്ബർ ഖാന്റെ ഭാര്യ അസ്മിനയുടെ കൂടെ ആളുകൾ അടുത്തുകൂടിയപ്പോൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടവരുടെ ജീവനുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് നമ്പർ വാങ്ങും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കണം അവർ വരണം ഭാര്യ അസ്മിന കൊടുത്തത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെ നമ്പറാണ് ഹരിയാനയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അസൗറുദ്ദീൻ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഭാരവാഹിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുറപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു റക്ബർ ഖാന്റെ കുടുംബം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സമ സ്ഥലത്ത് അവരെത്തുകയാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി അവരുടെ സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അസ്മിനയെക്കുറിച്ച് സർജറി നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് അവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എത്ര വലിയ ദുഃഖമാണ് എത്ര വലിയ സങ്കടമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്രോശങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവേശങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ സങ്കടത്തെക്കുറിച്ച് കാത് കൂർത്ത് കേൾപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടാകണം സന്ദർഭമുണ്ടാകണം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സർജറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗിനെ കത്തുവയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കടിച്ചു കുടഞ്ഞ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കത്തുവയിലെ സഹോദരിക്ക് ആശ്വാസമെത്തിച്ചത് നമ്മളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടുത്ത ദിവസം പോകേണ്ടതുണ്ട് കയ്യിലൊരു പൈസയില്ല നയ പൈസയില്ല ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ദുബായിലെ രാജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതര മതസ്ഥനായ സഹോദരനാണ് ആദ്യത്തെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ അമരാവതിയിൽ സമ്മേളനം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ സമ്മേളനം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഘടകങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്ന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു കാലം വരും ഈ പച്ച പതാക ഞങ്ങളൊരു നാട്ടിൽ നാട്ടും ഏതാണത് സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിന്റെ തെരുവിൽ ഈ ഹരിത പതാകയെ നാട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുക ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ് നമ്മുടെ മിത്രമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആലോചിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു പാർട്ടി അത് സി പി എം ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം തന്നു ആ പോലീസിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെൽസൺ തില്ലങ്കേരിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിണറായി വിജയനോട് പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം ഈ പോലീസിന്റെ നീളൻ പാന്റിനെ പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രൗസർ ആക്കിയിട്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ കുപ്പായം തുന്നിക്കൊടുക്കണം ഈ പോലീസിന് എന്തൊക്കെ പൊക്കിരിത്തരങ്ങൾ റിയാസ് മൗലവിയുടെ മൃതദേഹം കാണാൻ കൊതിച്ച മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയോട് പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കൂല ഞങ്ങൾ അതുമായി കലഹിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് കാസർകോട്ടുനിന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഓരോ ജില്ലയിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ സങ്കടങ്ങളായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഭീകരമായ ഒരു സംഭവം പറയുന്നു ചക്കരക്കല്ലിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഖത്തറിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടന്ന പോക്കറ്റടിയുടെ പേരിൽ താജുദ്ദീനെ പിടിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ കള്ളനാക്കുന്ന തന്ത്രം പാപം അപമാനം സഹിച്ചത് താജുദ്ദീനാണ് താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരിലെ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിലേക്ക് സ്റ്റ
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നു പ്രിയപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവ് ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ് നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വന്നു എന്ന് പോകുമെന്നതാണ് എന്ന് വന്നു എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ എന്ന് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു നെഞ്ചടിപ്പുണ്ട് ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ പോകാനുള്ള ദിവസത്തിന് വേണ്ടി എണ്ണി എണ്ണി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാസി സഹോദര ചക്കരക്കല്ലിലെ താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാസിക്ക് ഒരു ദിവസം കടിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പ് മുറിയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ ചെന്നപ്പ കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള ഭാര്യയാണ് എന്ന് കണ്ട പോലീസുകാരൻ താജുദ്ദീനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് താജുദ്ദീൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചക്കരക്കല്ലിലെ പോലീസ് ചോദിച്ചത് താജുദ്ദീനെ നീ എന്തിനാടാ പോക്കറ്റടിക്ക് നടക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ കൊള്ളാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്തൂടെ ഈ ചോദ്യമാണ് ബിജു ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയറി മിസ്റ്റർ ബിജു കണ്ടോ യു സഞ്ജയം ഇനി എങ്ങാനും ഇമ്മാതിരി പോക്കിരുത്തങ്ങരങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് താങ്കളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് മടിയുണ്ടാകും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾക്ക് അറിയണം എന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ചൂണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഓരോ ജില്ലയിലും ചെന്നപ്പോ ഈ സങ്കടങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ ഗുണ്ടായിസം ആ ഗുണ്ടായിസത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട സി പി എം ഒരു ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു സമര ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു നജ്മൽ ബാബുവിന്റെ പ്രശ്നം ആരാ നജ്മൽ ബാബു ടി എൻ ജോയ് മുൻ നക്സലൈറ്റ് മുൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നജ്മൽ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശാലമായ വായനയുണ്ടായിരുന്നു നജ്മൽ ബാബുവിന് ഷേക്സ്പിയറുടെ സാഹിത്യം ആംഗലേയ സാഹിത്യം ട്രോഡ്സ്കിയെ ലോകത്തിലെ താത്വിക ആചാര്യന്മാരുടെ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരതി നടന്ന് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ സംശീകരിച്ച് കേരളത്തിലെ സകരമാന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത വിപ്ലവകാരിയായ ടി എൻ ജോയ് കേരളത്തിലെ പോലീസുകാരന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായി ശരീരം ശോഷിച്ചു പോയ ടി എൻ ജോയ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാന്തമായ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചം വീശുകയാണ് മുഹമ്മദീയ ഹിദായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അദ്ദേഹം കെലിമ ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സംഭവം ചേരമാൻ പള്ളിക്ക് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന നജൽമാൽ ബാബു സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന് ഒരു കത്തെഴുതി ഉസ്താദെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ഈ കത്ത് ഈ കത്തിൽ വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സം ഈ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ്റെ പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസ്സിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ പര സമരം നടത്തേണ്ടത് കവിത വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഇരയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം സ്വയം ഇരയാകലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട നജ്മൽ ബാബു പ്രിയപ്പെട്ട ടി എൻ ജോയ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ എൻ്റെ പേരിനെ നജ്മൽ എന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ പേരിട്ടത് എൻ്റെ ജാതി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണ് ജോയ് എന്ന പേരിൽ ജാതിയില്ല മതമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് പേരിട്ടത് എൻ്റെ ജാതി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മേനോനും നായരും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്നും പഞ്ചായത്ത് എന്നും വാങ്ങാറുള്ളത് ടി എൻ ജോയ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നജ്മൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ കത്ത് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഈ കത്തെഴുന്നതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷമുണ്ട് എന്താണ് അഭിലാഷം എൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മയ്യത്ത് ചേരമാൻ മസ്ജിദിൽ ഖബറിസ്ഥാനിൽ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എഴുതിയ കത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട രജവൽ ബാബു മരണപ്പെട്ടു സമീപ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട സമയം കുടുംബത്തിൽ ചർച്ചയായി തർക്കമായി രജ്മലിൻ്റെ മയ്യത്ത് എന്ത് വേണം കമല സുറയ്യ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ വിശ്വ സാഹിത്യകാരിയായിരുന്നു അതുവരെ മാധ്യമ ദേശാഭിമാനിയുടെ കവർ ചിത്രത്തിൽ പോലും പർദ്ധയിട്ട കമല സുറയുടെ ച
ചിതയിലേക്ക് അടുക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ തർക്കിച്ചു നടക്കൂല്ല ടി എൻ ജോയ് നജ്മൽ മാബു ആകുമ്പോൾ വസിയെ തെഴുതി വെച്ചതാണ് ഖബറിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പോകണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറടക്കാനുള്ള തീരുമാനം തട്ടിമറിച്ച് കുടുംബം തീർക്കുമ്പോൾ കലക്ടർ ഓർഡർ ഇട്ടു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസമാകാം അപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓർഡർ ചിതയിലേക്ക് എടുത്ത് കത്തിക്കണം എന്ന ഓർഡർ ആരുടെ ഭരണകൂടം പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ ചിതയിൽ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ആ മയ്യത്ത് ചിതയിൽ കത്തി എരിയുമ്പോൾ യുവജന യാത്രയിൽ മറ്റൊരു മയ്യത്തിൻ്റെ കഥ ഞങ്ങൾ കേരളീയ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആ മറ്റൊരു മയ്യത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുരയ്യയുടെ മയ്യത്താണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മയ്യത്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശാലമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശാലമായ മണ്ഡലത്തിലേക്കും ഹിജാബിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്കും നടന്നു കയറി കേരളത്തിലെ വിവാഹ ചർച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിഖാഹിനെ കടിച്ചു കുടയുമ്പോൾ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ കുടയുമ്പോൾ പരിഷ്കാരികൾ ഓപ്പൺ സെക്സ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാഗം നിൽക്കുന്ന ലിബറൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹിജാബിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നായർ തറവാടിൻ്റെ നാലുകെട്ടിനകത്തു നിന്ന് കമല സുറയ്യ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശാലതയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ആചാരപ്പുറമുള്ള കബ കബറടക്കത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്താ കാര്യം പുതിയാപ്പളനെ ഇറക്കുന്ന പോലെ മയ്യത്തിറക്കുകയാണ് സുഗന്ധം പൂശി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി സുഗന്ധം പൂശി കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന ചടങ്ങ് എത്ര സുന്ദരമാണ് ശവ സംസ്കാരമാണ് ശവ സംസ്കാരം അവിടെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കമല സുറയ്യയും മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവകാശമില്ലല്ലോ പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കുടുംബമാണ് കുടുംബം ആരാണ് എം ഡി നാലപ്പാട്ടാണ് ജയസൂര്യയാണ് അവർ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മക്കൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും പർദ്ദയണിഞ്ഞ കമല സുറയ്യയായി കബറടക്കുമോ പൊട്ടുതൊട്ടു നിൽക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയായി ചിതയിൽ കത്തിക്കുമോ കേരളം സാഗൂതം ശ്രദ്ധിച്ചു നാലപ്പാട്ട് എം ഡി നാലപ്പാട്ടിൻ്റെയും ജയസൂര്യയുടെയും പ്രഖ്യാപനം വന്നു ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വസീയത്തിനെ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് പക്ഷേ അമ്മ മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് കബറടക്കും പാളയത്തെ പള്ളിയിൽ കബറടക്കാൻ കമലാ സുറയ്യയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ രംഗം മലയാളി മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിലെ സുന്ദരമായ ചിത്രമാണത് പള്ളിക്കകത്ത് സുറയ്യയുടെ മയ്യത്ത് അകത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ജയസൂര്യയും എം ഡി നാലപ്പാട്ടും പള്ളിയുടെ അധികൃതരോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരുമോ അകത്ത് വരാം ഹൗദിൽ നിന്ന് കാല് കഴുകി അകത്ത് കയറുകയാണ് അകത്ത് കയറുകയാണ് മിഷ്കാൽ പള്ളിയിൽ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരി ഇരുന്ന കാലമേ മിഷ്കാൽ പള്ളിയിൽ എം പി നാരായണ മേനോൻ ഇരുന്ന നവോത്ഥാന കേരളമേ മിഷ്കാൽ പള്ളിയിൽ കോയിപ്പുറത്ത് മാധവ മേനോൻ ഇരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന കാലമേ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മിഷ്കാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ പതിപ്പാണ് കമല സുറയ്യയുടെ മയ്യത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഇമാമിൻ്റെ വലത്തും ഇടത്തും ജയസൂര്യയും എം ഡി നാലപ്പാട്ടും നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുതിയ ശശികല ടീച്ചർ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് മഴതനിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്ന കേരളത്തിലാണ് എൻ ഡി എഫുകാരൻ്റെ ഫ്രീഡം പരേഡ് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് ആർ എസ് എസുകാരൻ്റെ പഥസഞ്ചലനം നടക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ നിറ വെളിച്ചത്തിലാണ് കമല സുറയ്യയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലത്തും ഇടത്തും മരുമക്കളും അകത്ത് കയറി പാളയത്തെ പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി പാളയത്തെ പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി നിസ്കരിച്ച് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കുടുംബം അടുത്ത ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ജെൻറ്റൽമാൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണത് അമ്മയുടെ കബറടക്കം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കബറടക്കി വെച്ച മീസാൻ കലിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി മരം പോലുള്ള മരങ്ങൾ നടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കബറിടത്തിൽ അമ്മയുടെ കഥയിലും നോവലിലും സാഹിത്യത്തിലും വന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നടാൻ സമ്മതിക്കുമോ പള്ളിയുടെ അധികൃതർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നേക്കുക കമല സുറയ്യയുടെ കഥകളിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വൃക്ഷശിഖരങ്ങളുടെ മർമ്മര ശബ്ദം കാവൽ നിൽക്കുന്ന കബറിടത്തിൽ കമല സുറയ്യ അന്തിയുറങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി എൻ ജോയ് നജ്മൽ ബാബുവായപ്പോൾ ചിതയിൽ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് എൻ്റെ മാധവിക്കുട്ടി കമല സുറയ്യയായപ്പോൾ കബരിടത്തിൽ ആറടി മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെച്ചത് ചോദ്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഉത്തരവും ഒന്നേയുള്ളൂ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കുടുംബം മാർക്കിസ് പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരുന്നില്ല നജ്മൽ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബമായിരുന്നു അഹർദാബ് അലഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്